Bienvenidos otro día más al Poder de la Tarde, miércoles de turismo. Un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Y mi compañera Yulisa también, que en un momento se estaría uniendo con nosotros. Hoy, aquí estamos hoy, 24 de agosto. Qué rápido ha pasado el tiempo. Ya casi se va el año, señores. Espero que sus metas que se han pautado para este año, pues, se comiencen a cumplir. Y cabe destacar, ya que hoy es miércoles de turismo, que el 24 de agosto, el día de hoy, es el Día Internacional de los Parques Naturales y esto se creó ya que, eh, bueno, para una iniciativa importante sobre la conservación y protección de las especies naturales, nosotros les preparamos un video sobre esta importante causa que se celebra el día de hoy. Adelante. En el marco de la celebración mundial del Día de los Parques Nacionales, fecha establecida con el objetivo de consagrar esos espacios que brindan a la sociedad un ambiente de tranquilidad y pureza, se busca que la sociedad tome conciencia de la importancia de conservar y preservar en buen estado los parques nacionales. Este día pretende hacer llegar el mensaje de la protección a todos los rincones del mundo. Fue elegido dentro del calendario ecológico como el día que se recuerda la importancia de la conservación de las especies existentes en la naturaleza para así evitar su extinción. I arrived, uh, last week. Uh, vi... Arribé el fin de semana pasado, hoy es mi último día en Costa Rica, me gustó terminar en este hermoso lugar, así como las cataratas, he visto muchas cosas bonitas, animales, ranas, fue un lugar muy bonito para mí. Costa Rica cuenta con áreas protegidas de gran riqueza biológica para el desarrollo de la presente y futuras generaciones. Aunado a otras acciones como restricciones en el uso del bosque, la aplicación de incentivos para la protección y el mejoramiento del ambiente, hoy el territorio nacional posee una cobertura forestal mayor al 50%. Lo que pienso acerca de los parques nacionales de Costa Rica es que son muy hermosos, pero Costa Rica tiene que mejorar la comunicación e información acerca de los parques para poder visitarlos más fácilmente. En los parques grandes hay muchos turistas, pero hay muchos otros parques. Solo tienen que darnos más información a los turistas para visitarlos más fácilmente y entender qué vamos a ver en esos parques. Un parque nacional es una categoría de área protegida que goza de un determinado estado legal que permite proteger y conservar la biodiversidad que se encuentra en él. Por tal motivo, el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del SINAC, han implementado desde hace varios años acciones de conservaciones y mantenimiento de las áreas, preservando su condición natural, rasgos ecológicos, estéticos y culturales. El SINAC cuenta a su cargo con la Red de Parques Nacionales creada en 1970, la cual cuenta con 28 parques nacionales, además de 141 reservas biológicas y forestales, para un total de 169 áreas protegidas. En Costa Rica se ven representadas casi el 5% de las especies de vida silvestre. Cuenta con más de 500.000 especies, de las cuales 300.000 son insectos. Al día de hoy, 188 especies de ellas se encuentran en peligro de extinción. Las áreas protegidas de Costa Rica dan refugio a cientos de especies de mamíferos, reptiles, aves, anfibios, insectos, peces, plantas y hongos, que son objetos de estudio de muchas instituciones a nivel mundial. Se ha aprovechado la existencia de estas áreas protegidas para el turismo, recreación, educación e investigación para la preservación de la biodiversidad y el mantenimiento en la calidad de vida de las futuras generaciones. Al ser estas áreas las encargadas de proporcionar la materia prima, el alimento, el agua y el microclima de control para la actividad agropecuaria del país. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Chihuahua. En el marco de la celebración...